Gerardo Garbanzo Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San José, participó en una sesión del Consejo en Pérez Celedón para hablar sobre la actual convención colectiva que tiene el municipio. Garbanzo indicó que actualmente existe en la Municipalidad de Pérez Celedón dos sindicatos. Uno de ellos acudió a la representación para defender sus derechos en la convención que asegura está vigente. La convención colectiva en esta municipalidad, la que es titular sin Musab, esa convención está vigente porque no se denunció en la forma que había que denunciarse. Esa convención, hay un documento del Ministerio de Trabajo en donde dice se, se mantiene vigente o se prorroga por tres años más esa convención colectiva, de manera que esa convención está vigente en esta municipalidad y se debe respetar esa convención. En el Consejo Municipal se habla de una posible reforma a la actual convención colectiva, a petición del otro sindicato, pero que es necesario tomar en cuenta ambos, sobre las críticas de que el que representa tiene menos agremiados y que representa a la minoría, digo que no es así y que pueden aportar las listas necesarias para comprobarlo. Tienen reformas, con mucho gusto, nosotros la, nos sentamos ya desde mañana a reformar la convención colectiva en algunos artículos, porque todo no se puede reformar, porque nos puede joder la misma sala este, y se las presentamos, le presentamos reformas, si es lo que quieren reformas. Y a nosotros nos interesa los trabajadores, sí, claro, también. Y en años anteriores no, no hemos podido reformar varias convenciones porque otra gente está esperando que se haga una reforma para ir a la sala constitu constitucional a meter un sala cuartazo y jugarnos toda la convención colectiva. Por su parte, la alcaldesa, Vera Corrales, precisó que aunque la actual convención fue denunciada, aún está en vigencia y se mantienen los compromisos. De hecho, nada ha cambiado. O sea, a mí me, más bien me extraña, eh, porque no ha cambiado absolutamente nada cuando estaba vigente a este momento. Acaba un compañero de pensionarse y se fue con los, con los 12 años este, de cesantía que le correspondían, que dice la convención, que el código dice que son 8, pero le pagamos los 12 porque eso corresponde, si son derechos adquiridos, igual estamos pagando los lentes, las licencias, todo lo que dice la convención a los funcionarios correspondientes. Estamos dando los bonos vacacionales, que son algunas de las ventajas que tiene la convención colectiva de nuestro cantón. Por su parte, la presidenta municipal, María Esther Madrid Picado, indicó que este tema es delicado y que es necesario hacer una revisión. En el caso de, de la municipalidad, tenemos que hacer un, una revisión exhaustiva buscando ese equilibrio, de manera que, este, porque no es solamente el consejo, la administración no es el cantón, y eh, de manera que hacia, hacia eso nos comprometemos, hacia esa negociación y que se mantengan siempre resguardados los intereses de, de las diferentes partes, especialmente en lo que son los vecinos del cantón. Cabe indicar que actualmente se analiza la posibilidad de concretar una nueva convención colectiva de la Municipalidad de Pérez Celedón.